আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার বেশি দরকার যেহেতু আগামীতে একটা সময় আসছে যখন এই বিষয়টাকে নিয়ে মানুষ বেশি পাপে লিপ্ত হবে এই জন্য বলছি এটা হচ্ছে হারাম ভালোবাসা আল্লাহ পাক বৈধ করেন নি এমন কি কথা বলার সময় আল্লাহ পাক বলেছেন একজন গায়ের মাহারাম মেয়ে যেন পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে কিছু চাইতে হলে যেন পর্দার আড়াল থেকে চায় এবং গলার ভয়েসটা যেন কর্কশ হয় আল্লাহ লিমিটেশনগুলো দেখেন আর বাস্তবতা দেখেন আল্লাহ পাকের লিমিটেশন হচ্ছে এরকম যে একজন মেয়ে যে আমার স্ত্রী নয় তার সাথে আপনি ফোনে কথা বলতে পারবেন না প্রেমালাপ করতে পারবেন না আপনি তার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাতে পারবেন না আপনি তাকে স্পর্শ করতে পারবেন না তার সাথে নির্জনে কোথাও সময় কাটাতে পারবেন না আল্লাহর বাইন্ডিংসগুলো দেখেন একজন নারীর সাথে ফোনে কথা বললেই কিন্তু সেক্সুয়াল সম্পর্ক হয় না হয় একজন গায়ের মাহারাম মেয়ের সাথে যদি আপনি বসে কফি খান তাহলে কিন্তু যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি এখন হয় তারপরেও আল্লাহ রবুর আলমিন বলছেন জিনা এটা নাম আল্লাহ দিয়েছেন জিনা আর বলছেন করো না এমনটা নয় বরং ধার কাছেও যেও না মানে একটা সীমা রেখা দেয়া আছে একটা মাঠ এর চারপাশে একটা বাউন্ডারি দেয়া আছে বাউন্ডারি পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন মাঠে ঢুকো না এমনটা বলছেন না আল্লাহ বলছেন মাঠের বাউন্ডারি কাছেও যেও না কথা বুঝতে পারছেন না ফল খেও না না ওলা আচ্ছা করবা হ্যাঁ দি ঈশ্বর জরা এই গাছটার কাছেও যেও না মিলাতে পারছি আমি বুঝতে পারছি আদম এবং হাওয়া আইলি হিমা সালাম এই গাছের ফল খেও না এমন কথা ছিল না কথা ছিল এই গাছের কাছেও যেও না একই কথা আল্লাহ বলছেন জেনা করো না নয় ওলা চা করাবো জেনা জেনার কাছেও যেও না এখন এটা হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার একটা বাইন্ডিংস লস একটা একটা পিলার একটা বাউন্ডারি আর আপনি বাস্তবতা দেখবেন ভিন্ন যে গায়ের মহারাম ছেলে মেয়ে এরা অ্যাডাল্ট এদের যৌন চাহিদা আছে সেক্সুয়াল চাহিদা আছে একে অপরের সাথে কোনো মহারামের সম্পর্ক নাই এরা পড়াশোনার নামেই হোক চাকরি বাকরির নামেই হোক ভ্যালেন্টাইন্সের নামেই হোক যে কোনো নামেই হোক এরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার এরা কথা বলছে কথা বলার পরে আরও কাছে যাচ্ছে ভালোবাসার প্রণয় বিনিময় করছে এক পর্যায়ে কফি খাচ্ছে ডেটিংয়ে যাচ্ছে ঘুরছে ফিরছে এই করতে 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 এক পর্যায়ে তারা হারাম জেনায় লিপ্ত হয়ে গেল বিছানায় চলে গেল এই সম্পর্কের পর দেখা যায় সম্পর্ক ব্রেক আপ শেষ এবং এই ঘটনাগুলো নাম দিচ্ছি আমরা কাছে আসার গল্প কার কাছে যার কাছে আল্লাহ যেতেও নিষেধ নিষেধ করেছে বলে আচ্ছা করা বুঝছি না আর আমরা বলছি না কাছে আসারই গল্প কাছে আসার গল্প হতে পারে মায়ের সাথে মায়ের কাছে আসার গল্প হতে পারে স্ত্রীর কাছে আসার গল্প হতে পারে আমার সন্তানের কাছে আসার গল্প হতে পারে দেশের কাছে আসার গল্প হতে পারে কিন্তু হারাম জেনার কাছে আসার কোনো গল্প হতে পারে না কি হতে পারে জাহান নামের উপন্যাস হতে পারে কি হতে পারে জাহান নামের আমল নামার একটা উপন্যাস হতে পারে উপন্যাস বোঝেন না আল্লাহ পাক এই যে কেয়ামতের মাঠে আমল নামা ছুঁড়ে দিবেন ছুঁড়ে দিয়ে আমল নামায় ঘুরতে থাকবে কারো ডান হাতে কারো বাম হাতে যার হাতে যে আমল নামা আসুক না কেন যে হাতে আসুক না কেন আল্লাহ পাক সবাইকে একটা কথা বলবেন এ করা কি চায় তুমি তোমার কি চায় পর আজকে তুমি তোমার হিসেব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমরা সবাই একটা করে উপন্যাস লিখছি আমরা সবাই একটা করে উপন্যাস লিখছি আমল নামার আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আর এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টা হচ্ছে এই উপন্যাসটা আপনাকে পড়তে বলা হবে সবার সামনে আমার কথা বলে বোঝা যায় না আমরা একটা গল্প লিখছি আমল নামায় উপন্যাস লিখছি যার একটা মোমেন্ট বাদ যাচ্ছে না এই যে এখন আমরা বসে আছি এটা আপনার উপন্যাস উঠে গেছে আমল নামে উঠে গেছে মাফ করবেন যদি কালকে আবার দেখেন যে আমল নামাকে উপন্যাস বলে যা ব্যাখ্যা করল আবু তোহা এবার এই 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 শব্দ দিয়ে আবার তুল কালাম করে ফেলেন না এটা বুঝানোর জন্য বলেছি যুব সমাজ উপন্যাস বোঝে এই জন্য বলেছি যুবকটা উপন্যাস বোঝেন না আপনারা বিভিন্ন উপন্যাস পড়েছেন যারা জেনারেল লাইনে পড়েছেন অনেক উপন্যাস পড়েছেন এই জন্য বললাম বুঝানোর জন্যে আমল নামা কখন উপন্যাস নয় 
যে আপনি আর আমি একটা উপন্যাস লিখছি নিজের গল্প নিজেই লিখছি নিজের কাজের মধ্য দিয়ে নিজের উপন্যাস নিজেই লিখছি এবং এটা এটার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে এইটা সবার সামনে আমাকে পড়ে শোনাতে হবে আমরা কি পারব এই জেনা এই মাদক এই পর্নোগ্রাফি হারাম জুয়া ক্যাসিনো অন্যায় অত্যাচার বেনামাজি দুর্নীতি ঘুষ সুদ এইগুলোর সব কথা সবার সামনে পড়ে শোনাতে আমরা কি পারব আদৌ আমরা কি প্রস্তুত পড়তে কিন্তু হবেই ভাই সবাইকে পড়তে হবে আলেম জালেম কাফের মুশ্রিক মুনাফেক সবাইকে পড়তে হবে এক বছরে এসেছে মানে এক একজন মানুষকে আল্লাহ পাক বলছেন যে তুমি তোমার বই পড়ো তোমার কিতাব পড়ে শোনাও আজকে তুমি তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ পাক আমাদেরকে কথার গভীরতা বোঝার তৌফিক দেন এই হারাম জিনিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস এই ফ্রি মিক্সিং ফ্রি মিক্সিং কি জিনিস একজন বেগানা মেয়ে একজন বেগানা ছেলের সাথে মিক্স করবে এখন আপনি কথাগুলো মনে হচ্ছে রূপকথার মতো মনে হবে কারণ বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নাই বাস্তবতে আপনি গিয়ে দেখবেন যে স্কুলে পড়ছে মার্শাল্লাহ গায়ের মহারাম গায়ের মহারাম ছেলে মেয়ে এবং নাম দিচ্ছে এরা ফ্রেন্ডস জাস্ট অনলি ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস অনলি বন্ধু ক্লাসমেট কিন্তু এর বয়স মার্শাল্লাহ ষোলো এর বয়স বিশ বা এর বয়স পনেরো এর বয়স আঠারো উভয়ের যৌন চাহিদা হয়েছে বালেক এবং বালেগা এই বয়সে আসার আরও পাঁচ ছয় বছর আগে সে বালেক বালেগা হয়ে গেছে এবং তারা কিন্তু আলাদা আলাদা সেকশনে পড়ছে না এমন যদি হতো মেয়েদের আলাদা স্কুল মেয়ে টিচার মেয়েরা পড়ছে কোনো সমস্যা নেই টোটালি বৈধ এবং সুন্দর ভালো সিস্টেম ছেলেদের আলাদা স্কুল কলেজ ছেলেরা আলাদা পড়ছে আলাদা কোনো সমস্যা নেই সমস্যা কোথায় যখন এক ছাদের নিচে আমি সবাইকে বসিয়ে দিয়েছি এবং এরা একে অপরের সাথে মিক্স করছে মিক্স যেখানে আল্লাহ বলছেন কাছেও যেও না এরা কথা বলছে নোট টেক চেঞ্জ করছে একে অপরের সাথে গ্রুপ স্টাডি করছে কফি খাচ্ছে দেখা সাক্ষাৎ করছে ডেডিং করছে একে অপরের সাথে যৌন মিলনও করছে একে অপরের সাথে বসে পণ দেখছে যৌন মিলন করছে সেক্সুয়াল সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং মানুষকে মানুষ বুঝাচ্ছে এদেরকে এই সম্পর্কটা বৈধ ভালো সম্পর্কটা পবিত্র পরে বিয়ে করে নিলে হয়ে গেল এই হচ্ছে এটা বাস্তবতা বাস্তবতার সাথে ওয়েল আচাকর বুঝিনা আয়াতের কোনো মিল আছে বাস্তবতা এক জায়গায় কোরআন এক জায়গায় এরপরে দাবি করছি আমরা মুসলিম স্টিল আমরা দাবি করছি আমরা মুসলিম এবং এই ফ্রি মিক্সিং এর ফলে শত শত যুবক যুবতীর ইজ্জত চলে গেছে শত শত না সংখ্যাটা সহস্র লক্ষ্য হবে আরো বেশি হতে পারে আল্লাহ আলাম এগুলো তো প্রকাশ্য গোপনে যে কত কি হচ্ছে আপনি তো জানেন না যে সন্তান যে মেয়েটাকে আপনি ছোট মনে করছেন অলরেডি যে সে কতগুলো ছেলেকে এভাবে ছেলে বদল করতে 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 এই জায়গায় আসছে আপনি জানেনই না যে ছেলেটাকে আপনি ছোট্ট মনে করছেন এ যে কতগুলো গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ করতে করতে এই জায়গায় আসছে আপনি জানেন না এবং এগুলোকে সে মনে করছে পবিত্র সম্পর্ক কোনো সমস্যা নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দু মুসলিম তারাও প্রেম করছে বন্ধু বান্ধব এবং তার কনসেপ্টটা হচ্ছে এমন যে সমস্যা নাই পরে বিয়ে করে নিব এটা চলছে এবং এদেরকে আমরা উস্কে দিব এভাবে যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে তোমরা অবাধে মেলামাশা করতে পারো কোনো সমস্যা নেই বরং এটা হচ্ছে তোমাদের মত প্রকাশের স্বাধীন এবং আমরা এটাও বুঝাবো ওদেরকে যে যারা এগুলোর বিরুদ্ধে বলবে তারা মৌলবাদী তারা সমাজের উন্নতি অগ্রগতি প্রগতি চাচ্ছে না তারা চাচ্ছে না তোমরা এগিয়ে যাও বরং তারা তোমাদেরকে পিছিয়ে দিতে চাচ্ছে কোথায় এগিয়ে নিচ্ছি আমরা এদেরকে আমি জানি কোথায় নিচ্ছেন এক্সাক্টলি বলতে পারবো কোথায় নিচ্ছেন ইলাল নার জাহান নামের দিকে জাহান নামের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন আর কোনো দিকে নয় আসেন এই মিক্সিংটা এখানে শেষ হলো না এরপরে যখন সে কলেজ লাইফে গেল সেখানেও দেখবেন সেম দৃশ্য একই অবস্থা দেখা যায় কলেজে মাঝে মাঝে আন্দোলন হয় না হয় না আন্দোলনে দেখবেন যে ছেলে মেয়ে একসাথে ছেলের কাঁধে মেয়ের কোলের মধ্যে ছেলে মাথা দিয়ে স্লোগান দিচ্ছে মনে হচ্ছে যেন স্ত্রী হ্যাঁ দেখবেন বিভিন্ন আন্দোলনের সময় দেখবেন কলেজ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা তো পড়েছি আমরা তো বলতে পারবো আন্দোলন হচ্ছে বান্ধবী বসে আছে বান্ধবীর কোলে মাথা দিয়ে বন্ধু মনে হচ্ছে যেন স্ত্রী স্ত্রী না পাবলিক প্রপার্টি আল্লাহ ভালো জানো 
পাবলিক প্রপার্টি যে কেউ ভোগ করতে পারে এটা কলেজে শেষ থাকলো না ইভেন স্কুল কলেজের মধ্যে দেখবেন যে আপনি টিচার একজন পড়াচ্ছেন পুরুষ টিচার এর চারপাশে মেয়েরা গোল করে বসে আছে ব্যাচ পুরুষ টিচার মেয়েদের ব্যাচ পড়াচ্ছেন মেয়েরা সবাই তার গায়ের মারাম দর্শনটা এখানে এরকম না এরা এরা তো আমার মেয়ের মতো এরা তো আমার মেয়ের মতো তুমি তো আমার মেয়ের বয়স বুঝতে পারছেন তুমি তো আমার মামনির মতো আর ওই মেয়েকে বোঝানো হচ্ছে টিচার তোমার বাবার মতো একটা পুরুষ টিচার চারপাশে মহিলা মেয়েরা বসে আছে সবাই অ্যাডাল্ট সবার সাথে তার বিয়ে যায়স সবার সাথে তার বিয়ে শরীয়ত সম্মতভাবে যায়স তারপরে একটা ফিলোসফি দর্শন ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি তোমার মেয়ের মতো অহ রহ মেয়েদের ইজ্জত হারাচ্ছ অহ রহ আপনারা সেকুলার পত্রিকাগুলো এবং মিডিয়াগুলো ঘাটতে থাকেন দেখেন কি পরিমাণে ছাত্রীদেরকে টিজিংটা বেড়েছে কি পরিমাণে বেড়েছে এমন অনেক ছাত্রী আছে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিউজ দেখি যে টিচাররা একটা স্কুলের টিচাররা মিলে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্যন্ত অসংখ্য ছাত্রীকে রেপ করেছে ভিডিও ধারণ করেছে এখানে মহিলা টিচাররা ইনভলভ ছিলেন এমন নিউজ এসেছে এবং অ্যাসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কাজ করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ে মেয়েরা কিছু বলতে পারে নাই আবার সেদের একটা রেপিস্টেড ক্রাইম দেখলাম র্যাব ধরেছে র্যাবের অফিসার যিনি ব্রিফ করছেন তিনিও অবাক যে আমরা অবাক হয়ে গেছে এর ঘটনা দেখে সে রেপিস্ট কিন্তু মুসলিম না ভাগ্যিস সে অন্য ধর্মের না যদি মুসলিম হতো তাহলে এটা নিয়ে আবার প্রচারণা শুরু হয়ে যেত আমি তার ধর্মের নাম বলবো না আমি জানি তার ধর্ম এটা শিক্ষা দেয় না যেভাবে ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় না অন্য ধর্ম এটা শিক্ষা দেয় না সে কি করেছে রেপ করার পরে মেয়ে যেন গর্ভবতী না হয় সে সেভাবে তার শারীরিক একটা মানে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করিয়েছে আমি জানি না আসলে আমি এইসব বিষয়ে খুব একটা ভালো জানি না এমন 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 কিছু পদ্ধতি এখন নাকি বের হয়েছে যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেও কনসেপ্ট করবে না ছেলে তার মধ্যে সেটা করিয়েছে যাতে সে গণহারে রেপ করতে পারে একটার পর একটা একটার পর একটা কেউ প্রেগনেন্ট না হয় র্যাবের অফিসার ব্রিফ করছেন দেখেন ভিডিও ফিল্মিক্সিং যেখানে যাবেন কলেজে আপনি যাবেন আবার দেখবেন কখনো কখনো যে ছেলেদের ব্যাচ পড়াচ্ছে মহিলা টিচার ছেলেদের ব্যাচ মহিলা টিচার তুমি তো আমার ছেলের মতো আর তাকে শেখানো হচ্ছে যে সে তো তার মায়ের মতো আবার আমাদের ঢাকা শহর অত্যাধুনিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে গিয়ে দেখবেন যে ফর্মাল ড্রেসে মিস ক্লাস নিচ্ছে ফর্মাল ড্রেস শার্ট প্যান্ট টাই আবার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখবেন মহিলারা এভাবে শার্ট প্যান্ট গেঞ্জি জিন্স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শপিং মলসে এয়ারপোর্টে ওইখানে এইখানে সব জায়গায় চারপাশে এটা তো ফ্রি মিক্সিংয়ের সাথে আরেকটা পাপ হলো কি নবিসুল ইসলাম বলেছিলেন যে শেষ জামানে অ্যাক্সিডেন্টে মেয়ে বের হবে যারা কাপড় পরেও নগ্ন থাকবে এরা সেই ক্যাটাগরি যাদের যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন তারা জান্নাতে যাবেও না জান্নাতের গন্ধ পাবে না শুধু ফ্রি মিক্সিংটাই সমস্যা না এবং এটা শুধু স্কুল এবং কলেজ সীমাবদ্ধ নেই চাকরির ক্ষেত্রেও দেখবেন সেই অফিসের বসকে অফিসের বসের হাতে অনেক মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে বেতন বেশি দেওয়ার কথা বলে প্রমোশন দেওয়ার কথা বলে আর মেয়েরা তো একটু অবলা জাতি হয় তার একটু অবলা হয় তাদের একটু মায়া মোহব্বত বেশি থাকে ইমোশনটা বেশি থাকে তারা খুব বেশি কনভিন্স হয়ে যেতে পারে ভালো স্বপ্ন দেখিয়ে রঙিন রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের কত মানুষ ইজ্জত নষ্ট করে ফেলেছে আল্লাহ ভালো জানে এরপরেও দেখবেন এই সমস্যার পরেও দেখবেন তার উপরে আবার আছে পর্নোগ্রাফি মানে মানুষ রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে নগ্ন মুভিস দেখছে আর দেখছে দেখছে আর দেখছে এটাকে উপরের লেভেল থেকে বন্ধ করার কোনো প্রয়াস নেওয়া হয়নি এখন পর্যন্ত এমন অনেক কান্ট্রি আছে এই বিশ্বের মধ্যে যারা কিন্তু ইন্টারনেট সেকশনটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সব সাইট আমার দেশে চলতে পারবে না ইভেন আমরা যে হারে ফেসবুক চালাই চাইনিজরা কিন্তু এভাবে চালায় না ওদের সামাজিক যোগাযোগ আলাদা মাধ্যম আছে 
জানেন সব জায়গায় একটা রেস্ট্রিক্টেড ব্যবস্থা আছে পর্নোগ্রাফি যেগুলো দিয়ে ব্লু ফিল্মস দেখানো হয় সারা দেশের মানুষকে একটা জাতির মানুষকে এটা তো অ্যাটলিস্ট বন্ধ করা যেত এটা বন্ধ করাটা তো নিঃসন্দেহে কোনো মৌলবাদী কাজ নয় সন্ত্রাসী কাজ নয় জঙ্গিবাদী কাজ নয় তাই কি এটা যখন আপনি দেখছেন সারা দিন ধরে সারা রাত ধরে এই ছেলে পেলেটা ম্যাক্সিমামই আসক্ত এগুলোতে ইভেন এখন মেয়েরাও এগুলো দেখে আপনি সেকুলার মিডিয়াগুলো রিপোর্টগুলো দেখেন তারাই বলছে এগুলো স্কুলে গিয়ে মেয়েদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে তোমরা কি এটা দেখো মেয়েরা বলছে যে হ্যাঁ আমরাও দেখি আমরাও কথাবার্তা বলি যে নতুন একটা নতুন একটা আইটেম আসছে আয় এটা দেখ এভাবে তারা কথা বলছে বসে ক্লাসের মধ্যে তো যখন ছেলে মেয়েরা এগুলো অবাধে দেখবে যুবক যুবতী কিশোর কিশোরীরা এরপরে আবার ফ্রিমিক্সিং তার উপরে আবার বেহায়াপনা নগ্নতা পোশাক আশাকের পর্দার বালাই নাই তখন আপনি চিন্তা করেন সমাজটা কি হইতে পারে আবার এগুলোকে আমরা দিবসের মধ্য দিয়ে উৎসাহিত করছি কাছে আসার গল্প আসো আরো জেনা করো কোথায় ইসলাম আর কোথায় কোরআন আর কোথায় সেই পর্দার কোথায় কি আর ওই যে দেখেন একটা মেয়ে মুসকান ও তার নেকাপ খুলবে না দুই তিনশো কুকুরের সামনে বলছে আল্লাহ একেবার তো জান্নাত আসলে কাদের জন্য এই অবস্থায় এই অবস্থায় যদি আমরা কেউ খাস পর্দা করছি এখন যারা আবার খাস পর্দা করছি তাদেরকে আবার বাঁকা চোখে তাকানো হচ্ছে আবার কাউন্টার এমনি তো চলছে এগুলো আর উপর আবার কাউন্টার একটা জায়গা বাকি রাখছে না শয়তান আপনাকে ফেতনায় ফেলার জন্য এই অবস্থায় কেউ যদি পর্দা করতে যায় ওকে আবার বাঁকা চোখে তাকানো হচ্ছে এ তো ভালো সুবিধার মনে হচ্ছে না তোমার বোরখার নিচে কে বোমটম আছে নাকি হুম সাইকোলজিক্যাল আক বোরখা পরে যাচ্ছে স্কুল কলেজে টিচাররা কেমন করছে তার সাথে কেমন যেন আচরণ করছে এটা কেন করছে মুখটা খোলো নালে পরীক্ষা দিতে দেবো না এগুলো চলছে এরপরেও আরও আছে বিভিন্ন বিউটি কন্টেস্ট মিডিয়া মুভিস সিনেমা এইসবের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি যে এই ফ্রিমিক্সিং বেহায়াপনা নগ্নতা এটাই প্রগতি এটাই উন্নতি এটা অগ্রগতি ইভেন আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা এগুলো দেখে দেখেই বড় হচ্ছে এখন জানি না ওরা আবার কোন জেনারেশন হয়ে উঠতে আল্লাহ এর উপরে এসেছে সেলফির সেলফি এবং ছবি ভিডিওর একটা মানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী জেনারেশন একটু হলেই সেলফিস ফেসবুকে আপলোড আবার টিকটক আবার ইউটিউবিং আবার নিজে নিজেই হাসে নিজে নিজে ছবি তোলে আর অনলাইনটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গিয়ে সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন যখন গিয়েছে তখন এগুলো আপলোডিংটা খুব বেশি হচ্ছে আপলোডিং আগে ঘটনা ঘটতো সবাই জানতে পারতো না এখন ঘটলে সারা দুনিয়ার মানুষ এক মুহূর্ত জানে না তখন একটা খারাপ ভিডিও সবার হাতে হাতে ঘরে ঘরে এবার এই হারাম ভালোবাসা এটা ভালোবাসা বলার অপরাধ হবে এই হারাম প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির এই নগ্ন দাসত্ব এই দাসত্বটাকে ভালোবাসার নাম দিয়ে আল্লাহর নাজিলকৃত পবিত্র ভালোবাসাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মানুষ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে এই হারামের দিকে ধাবিত করা হয়েছে যাতে সবাই জান্নাতের কাছে না বরং জাহান নামের কাছে আসতে পারে এই হলো অবস্থা এখন এই অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনদের জন্য সলিউশন দিয়েছেন সুরা নূরের মধ্যে লজ্জাস্থানের হেফাজত করে মুমিন নারীদেরকে আপনি বলুন যেন তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে চোখ নিচে রাখে এবং তারা এই এই মানুষদের ছাড়া অন্য কারোর সামনে যেন না যায় এবং জিনাত হিজাব তারা যেন অবলম্বন ছোট থেকে তার উপরে নিয়মিত ইমানের চর্চায় রাখতে হবে তার উপরে ছেলে মেয়েদেরকে পর্দা বোঝাতে হবে ছোট থেকেই মেয়েদেরকে পর্দায় রাখতে হবে তারপরেও যদি বড় হয়ে এদের মধ্যে খারাপ চিন্তা আসে চোখ নিচু করতে হবে যেগুলো অশ্লীল সেগুলোর ধার কাছে যাওয়া যাবে না দ্রুত এদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওরা পবিত্র লাইফ লিড করতে পারে তারপরে দেখবেন আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও একশো না হলেও কিছুটা হলেও আপনি ফেতনা থেকে দূরে রাখতে পারবেন 